good evening all good evening sir, sir. okay uh, hi guys yes uh, ritvik i think uh, as per your concern so application of derivatives today uh, we will start okay yes sir so i think derivatives like uh, we have discussed like product rule and uh, chain rule so all the questions would be based upon that only so i don't think so it's a very big topic to go on uh, but yes in fact you know at the same time the application of derivatives also is not a big topic to in fact but uh, yes uh, okay as per your concern we'll go with that and uh, can i get your materials please i mean uh, i mean uh, you might be having important question material from your college right am i correct so can i get yes, some type of material any uh, from any one of you not telugu academy just there will be a material just a minute let me try for soft copy if there's no soft copy i'll i'll send you the hard copy sir uh yes that would be better why because like you know and the next topic tell me next topic which topic see here it what happens is like uh, if we don't know the topic which we are going to start for the next time so that particular day in the class you know once we you know start with the class then you know you, you guys are making me to send the uh, you guys are making me to ask the material so if you know the topic which we are going to start for the next class then you can send me the notes like you know in prayer so that we can start it immediately so like yes sir yeah so better you send me a uh, application of derivatives now next topic which you are going to do any uh, like you know which topic you want uh, to sir i'll tell you by the end of the class uh, i'll check the i'll check yeah. the book Uh, fine, fine, fine. So you send it to me. Make it fast. Currently, all I have for Max is a textbook. Sir. Fine, fine, fine. fine. Uh, no, I just got it. No problem. We'll go with that. Fat up, fat up, fat up. We'll do it. Yeah. So, what is uh, Varun? Are you here? Varun? Yes, sir. Yes, sir. As for your syllabus, what is uh, included in your syllabus uh, from A O D? What is that? I think. Sorry. Things same applicable. I mean, what are the topics they have? Uh, you know, you have approximations. They have rate of measure. They have mean value theorem, yes. Lagrange's theorem, increasing decreasing function. You have. We didn't answer. First derivative yes. test, second derivative test, absolute maximum minimum. Maximum minimum we did. I mean, what are the topics they have? Uh, you know, uh, included in your syllabus. That's what I'm asking. Errors and approximates, maximum we know. Related topics you are saying uh, the topics which you have. Sure, which I have. Okay. Right. So approximation is there. Only that or no approximations tangent or normal is also there. Tangent or normal, normal is there. It's okay. There. Rate of measure. Right. Approximations. It's there. Perfect. Uh, mean value theorems like Rolle's and Lagrange's theorems. Yes, sir. I think they have deleted. I think for CBSE or check, sir. That only. Check that that one. Fine, fine. Okay, increasing decreasing function. Still check, sir. Because we done only like up to we done two chapters in that the tangents and normals and maximum. Okay, we'll discuss it. Today we'll and discuss how. Sorry. Errors we didn't do. Errors and that approximates. Only maximum in one and tangents and normals. Okay. What about you, Ritwik? Sorry, sir. I didn't get you. Ah, uh, I mean, what are the topics uh, you have done from college side? I mean, from in application of derivatives itself, there will be topics. None, sir. Derivations are completed. Everything for application derivatives first time, sir. We didn't even listen the classes. I I I don't go to college, sir. Okay, okay. So it's first time for me. acha acha so then you should know from the scratch i think but a little rate of change also sir rate of rate of change tell me tell me what are the topics rate of change tang tangent and normal maximum minimum mean values theorem errors and approximates okay only these are here sir for topics errors and approximations geometrical interpretation of the derivative equation of tangent and normal subtangent subnormal angle between two curves and condition of For auto orthogonality of curves, maximum minimum. That's it. Okay. First derivative test, second derivative test. You don't have. I mean, that comes in the maximum minimum. 
Yes. Maximum minima. Maximum minima you have, right? Yes, sir. We yes, have. sir. We have. Okay. Increasing decreasing function you have. Mean value theorems you have. Rate of measure you have. Approximation you have. Am I correct? Yes, sir. Ah. See, uh, basically approximations. In approximation, there will be a couple of uh, statements you should know actually. See, uh, in dy by dx is nothing but what? What is the meaning of this? There is a change in y with respect to change in x. Okay. Uh, if I say, beta, if x is any quantity, x is a, uh, x is any quantity. Okay. If I, if, if x is any quantity, if dx is what? Dx is nothing but what? Difference. Yeah, yeah, yeah. Difference in x, which is nothing but change in x. Change in x. And now dy by dx, we write right. What is the meaning of the change in y upon change in x? Am I correct? So that is the meaning of that. Yes, sir. Change in y divided by change in x. Very simple, right? So here it is a very small thing actually. Okay, dx is nothing but very minute change compared to x. See, this x is a very big quantity, beta. Dx is a very small change with respect to uh, that particular x. Okay. Here x is a very large quantity. Dx is nothing but what? There is a change. How? How much change? Very like very little change. There is a very little difference. Dx is nothing but very minute. Get my point? Small quantity with respect to. I mean, change in x. Change in x. Change in x. It is a small quantity. How much? You write just small quantity. And the entire change in the entire change from all are negligible. Almost dx and the change in x. कर नेगलिजिबल अत दन नेगलेक्ट जिसने मना को अंत फरक पड़ा दो अंत में गधा पड़ा पर आदमी ना ये पुरु बेटा ने ने ये जब तो नंदे ओका एक्स ना बा ये वो ये ओका रेक्टेंगल स्ट्रिप हो दी ये हम रेक्टेंगल स्ट्रिप हम टेकिंग दिस एस ब्रेड इस डीएक्स दिन ब्रेड यू नो दिन ब्रेड तो डीएक्स जब तो लेंथे में ज अंडे चाला माइन्यूट चेंज ही ना एक्स आने अर्धम अर्धम इंदा डीएक्स इस नथिंग बट वेरी माइन्यूट चेंज वेरी स्मॉल क्वांटिटी वेरी यू नो स्मॉल क्वांटिटी देर इस अ चेंज इन स्मॉल क्वांटिटी डीएक्स इस नथिंग बट चेंज इन स्मॉल क्वांटिटी ओके कंपेयर टू एक्स नाउ आई प्रू आधे विधंग वाई तो चूस now, I can do for support any pretty equal change and Japan and data yet on a new how can I say here dy dy is nothing but what change in way it can do a chala chinna change and matter there is a minute change get my point as a dy okay basically to put differential notation and different differential notation one again just to differential notation dy by dx and a change in y divided by change in x and a chala like you know there is a small change in y divided by small change in x get my point then are the money hello people are here ah this is what we do know here okay yes sir so ah guys if one coach okay important thing on the number take a approximation see the approximation the approximate and approximation and approximate value of the function the function f of x is atlante f of f of x plus formula x plus delta x which is the nardamendi jepanabu नार्थमेंट है या सिंबल नार्थमेंट जब पढ़ना को सिमिलर इक्वल कांग्रेस सिमिलर इक्वल या कांग्रेस इंटरेस्ट सिमिलर इक्वल यू आर राइट कांग्रेस इस नाथी बट सिमिलर एंड इक्वल इलापर तो इक्वल मात्र में ने दर्मी ने इतना पाव का पाव में कुछ बेटन एंड डेंटर दम दानी अधी कांग्रेस इंटरेस्ट एंड दम एंड this triangle is congruent to this one एंड yeah. F of x plus F dash of x, F dash of x, and dx. Okay, dx. Okay. Ah, uh, the problem is that 
this is a formula. Man, okay. If I say, if I say, see, similarly, man, if you put in that, what do you book? Lolo, you like it? In book, they might have given you like this. This formula. Where is that? Ila, Ila formula. Like it. Then at the moment, at the dy. Then at the moment, at the dx. At the moment, at the moment, okay. Yes, sir. I put up only geometrical figures. You should know the geometrical figures. Uh, you know what is the formulas of geometrical figures? What is the uh, area of the circle? Basically, if I talk about circle, pi r square. Huh? Huh? Pi r square. Area is what? Pi r. Pi r square. Area is pi r square. What is the perimeter? Two pi r. Two pi r. Very simple. Ona kada. Hi. Sphere theory. I am giving. Any theory? Are you? Apne usko. Sphere and the. What is the sphere? Surface area, sir. Uh, area of ah, 4 pi r square. Yes. What is the surface area if I talk about surface area? Yes, 4 pi r square. Surface area is going to be 4 pi r square. Okay. R square. Ah, what is the uh, volume of this? Uh, 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. Perfect. Perfect. Ah, I put the cylinder into this. Pi r square. It's got what is volume? What is, in cylinder, what is the volume of the cylinder? The height of the lateral surface. Pi r square. Surface area. Lateral surface area. Lateral surface area. Later set is 2 pi, 2 pi rh. Am I correct? Uh, yeah. Uh, what is what is total surface area? TSA. Uh, yeah, 2 pi r into r plus h. 2 pi into r plus h. 2 pi r into r plus h. R h plus r. Ona kada. Adi yeah. Total surface area. Uh, volume and the pi r square h. H. Pi r square h. Perfect. Ivi manamu manamu easy ka like you know you can just imagine and say that. Observant shoes is the good pet If you talk about cone, beta cone ice cream, cone lateral surface IRL. If you give us a slant height and the concept, yeah, L square called R square to set square. Slant height concept, you can say that you can say L square is equal to R square to set square. H square is under concept. Okay, uh, what is the uh, what is the lateral surface area? Pi R L. Pi R L. What is total surface area? Pi R into L plus R. Pi R L. Pi R into L plus R. Pi R into L plus R. Perfect. Pi R L plus Pi R square. Perfect. Okay. What is volume? One by three pi R square H. One by three pi R square H. Ona kada? Ha. Ila na Yes sir. Ipru. Idi nikteli ali ek dento approximation lo. Okay, first we'll just go with approximation. Okay, uh, if you do, then no questions, yes, no questions, yes, we got them. I put the LRD question in India. Find delta y, delta y, and now got a dy, and now got a even now got a two y, and now got a okay, psi y. I mean, say you say this y, and then over no delta d, even name, and they have a variable to denote just no some standard notation. Okay, now. Okay, find delta y and you put the money we delta y formula emanates no move to the ground. It is a delta y formula. Delta y formula is a name to the money. The delta y formula and he is asking what delta y when you know he is representing delta y some other way. Delta y sometimes when delta y need to represent the change in y and good from course. Okay, derivative of y and the problem. Okay, and of dy. For the following functions for the value of x and delta x for x and delta x and the e value e value chat abba man we find out jali find out jali etla ante chuda ante pro wakko first two question jayadam y is equal to x square plus 3x plus 6 and if x is equal to 10 it chadu delta x is equal to delta x is equal to change in x ante 0.01 ante 0.01 and almost negligible gada artham inda Change in x in the 0.01. My game can come another one. Delta y and dy can come another one. Choose them to delta y. It will find out the delta y key formula and the dy key formula. It is choose them. Okay, now delta y key find out. Chadang beta. Look at this here. You have a formula. In the case of the energy x plus delta x minus f of x. Delta x. If you don't need to mark f of x plus delta x and do f of x plus delta and I'm an angel. The knee and the x plus the value beta. Another another f of x and data beta. Yeah. X plus one day y value into the X plus square delta square plus whole square plus three into x plus delta x plus six. Oh no. 
అంతేనా కదా ఎమ్ ఐ కరెక్ట్ ఎస్ సార్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటిది సింపుల్ ఉన్నది రాసేయడం ఇది వై అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా బేటా ఉన్నా కదా అర్థమైందా వై ఈజ్ కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా యా ఆ ఓకే ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి సింప్లిఫై చేస్తే a స్క్వేర్ ప్లస్ డెల్టా ఆ ఈ రైట్ డెల్టా x హోల్ స్క్వేర్ ఇన్ ఫ్యాక్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ x ఇంటూ డెల్టా x ప్లస్ 3x ప్లస్ 3 డెల్టా x ప్లస్ 6 మైనస్ x స్క్వేర్ మైనస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యు హావ్ మైనస్ రైట్ సో మైనస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాడు నేను మిగిలింది నాకు చూడండి ఇప్పుడు డెల్టా ఎక్స్ ఇక్కడ 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 డెల్టా ఎక్స్ సో కెనటిక్ డెల్టా ఎక్స్ కామన్ ఇప్పటికి డెల్టా ఎక్స్ కామన్ సో డెల్టా ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ సో సిక్స్ మైనస్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అయిపోయింది క్యాన్సిల్ ఇక్కడ అయిపోయిందా ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ సింపుల్ కదా అవునా కదా కానీ వినో దట్ వినో దట్ ఇప్పుడు డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా చూడండి డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు లేదా బాబు అవునా కదా ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ డెల్టా ఎక్స్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా టెన్ ప్లస్ త్రీ ఏమైనా ఈజీ ఏమైనా ఇబ్బందికరంగా ఉందా ఇక్కడ చెప్పండి నాకు ఫామ్లో తెలిసే అక్కడక్కడ అయిపోద్దా అవునా కదా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఇంటే పెట్టా మీకు జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ క్యాలకులేట్ చేయడానికి రాకపోతే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయండి అంటే బై హండ్రెడ్ అవసరం లేదు యూ కెన్ డూ దట్ యాడ్ ఆల్ దిస్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ జీరో వన్ అవునా జీరో వన్ ట్వంటీ పాయింట్ జీరో వన్ ఇప్పుడు రెండు రెండు డెసిమల్ని క్యాలకులేట్ చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తాం మనము వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ జీరో వన్ బై హండ్రెడ్ అవునా అంటే దీని ఏ విధంగా రాస్తాం మనం ట్వంటీ త్రీ అంటే నాలుగు సున్నాలు అంటే ఇది ఎట్లా రాస్తాను నేను ఆన్సర్ ఏం చెప్పిన నాకు జీరో పాయింట్ టూ త్రీ జీరో వన్ అవునా ఇంకా డినామినేటర్ ఫోర్ జీరోస్ అంటే డెసిమల్ తర్వాత ఫోర్ ప్లేసెస్ రావాలి ఇట్లా ఫోర్ డెసిమల్ అవునా ఫోర్ వాల్యూస్ రావాలి కరెక్ట్ ఎస్ సార్ ఇది మనకి డెల్టా వై ఎంత సింపుల్ గా ఉంచడానికి ఏమైనా ఇబ్బందికరంగా ఉందా ఇది టూ మా టూ మార్క్స్ కి అప్పుడప్పుడు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇది అనమాట డెల్టా వై ఇప్పుడు సార్ మీరు వాడు డెల్టా వై కూడా కనుక్కోమన్నాడు కదా అది ఎట్లా కనుక్కుంటానంటే దానికి ఒక ఫామ్లో అనమాట చూడండి డివై ఇస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ గా ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ చేసేసి డెల్టా ఎక్స్ చేస్తాం ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి నాకు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇది డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాకు చెప్పండి నాకు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు ఓకే let us say this is our star equation beta f of x given given f of x and cheppandi naaku x square plus 3x plus 6 ichadu f dash of x em avutundi is it weak 2x plus 3 kada beta avuna kada aa dy em avutundi cheppandi naaku appudu 2x plus 3 into delta x manaki enti delta x em anichadu 0.0 ani ichadu kada nenu etla rasu nadu adame ikkada from star equation i am writing this beta okay from dy is nothing but what now what i'm going to get here x value he has given x value as well x value also ichadu x value also ichadu 10 so 20 23 into enta cheppandi naaku 23 into 0.01 ante enta la etla rasan nenu 0.23 am i correct yeah basic calculation idi answer anamata emana ibbandi kalaguntha cheppandi naaku no sir వెరీ సింపుల్ సో ఇక్కడ మేజర్ గా మీరు తెలుసుకో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటో తెలుసా మేజర్ గా మీకు ఏం ఫార్ములా తెలియాలి దిస్ ఈస్ అమ్లా ఇష్యూ నో డెల్టా వై ఫార్ములా ఇస్ డెల్టా వై ఫార్ములా ఇస్ వాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ మనకు డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్తాడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ కూడా ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చాడు పర్ఫెక్ట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ అర్థమైందా బేటా అలా ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవడమే అర్థమైందా ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో ఇది మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో అడిగాడు అనమాట మొన్న ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఇయర్లో ఓకే పీపుల్ ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్తో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా కెన్ వీ క్యాలిక్యులేట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇచ్చాడు బేటా ఓకేనా ఎక్స్ వాల్యూ ఎయిట్ అంట డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ అంట మనం ఎట్లా ఫైండ్అట్ చేస్తాం సార్ అని చెప్పండి నాకు డెల్టా ఎక్స్ ఐ మీన్ సారీ డెల్టా వై వాల్యూ అవు డెల్టా వై కనుకోమన్నా డెల్టా వై ఫామ్లో ఏమని చెప్పాను నేను ఎఫ్ ఆఫ్ 
అవునా కదా అర్థమవుతుందని చెప్పే భాష అది ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అన్నాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ దర్ ఎనీ క్లమ్జీనెస్ అంటే ఎంత ఏం లేదు క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇక్కడ అవునా చూడండి ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉంది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఎక్స్ ప్లస్ టూ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ మైనస్ ఎంత పెట్టా మైనస్ టూ కదా ప్లస్ టూ మైనస్ టూ క్యాన్సిల్ మైనస్ ఎక్స్ ఎవరు మిగిలాడు నాకు మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ మిగిలాడు అవునా కదా పైన ఇంకా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే నాకు చెప్పండి ఇక్కడ చెప్పండి ఇక్కడ నాకు ఏముంది సో ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసిస్తాను సో లెట్ మీ కాపీ సారీ సారీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పెట్టేసానండి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఎక్స్ ఎం మిగిలాడు డెల్టా ఎక్స్ మిగిలాడు మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ మిగిలాడు మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ కదా అవునా ఎక్స్ వ్యాలెంత్ ఇచ్చాడు ఎక్స్ వ్యాలెంత్ టక్కా టక్కా చెప్పాలి ఎయిట్ సో ఎయిట్ ప్లస్ టూ టెన్ అవునా ఎక్స్ వ్యాలెంత టెన్ ఎయిట్ ఆ సారీ ఎయిట్ కదా ఎయిట్ ప్లస్ టూ టెన్ టెన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ అవునా బేటా వాడు ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు నేనేం చేయట్లేదు అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన జస్ట్ అర్థమవుతుంది అది మీకు పీపుల్ గెటింగ్ మై పాయింట్ సో మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనా టెన్ ఇంటూ ఇదంతా టెన్ పాయింట్ ఎస్ టెల్ మీ స్క్రోల్ అప్ ఇవేంటి తెలుసా టాపిక్ నేమ్ కాల్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే మనం ఫైండింగ్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూస్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మైనస్ టూ బై హండ్రెడ్ రాస్తాము ఇంత టెన్ ఇంటూ ఇది ఎంత పెట్టా టెన్ ఇంటూ ఇది ఎంత హండ్రెడ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ బై టూ కదా అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ బై టూ మైనస్ టూ బై హండ్రెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ టెన్ బై లైక్ దిస్ వన్ జీరో వన్ జీరో వెలిగేట్ క్యాన్సిల్ ఆన్సర్ ఏం చెప్పండి నాకు ఆన్సర్ ఏం చెప్పండి నాకు టూ బై ఇదే కదా అంటే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది నాకు చెప్పండి నాకు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి జీరో పాయింట్స్ లో వస్తుంది నాకు జీరో పాయింట్ జీరో 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 నైన్టీ నైన్టీ సిక్స్ అంట క్యాలిక్యులేట్ చేయండి కరెక్ట్ అర్థమైందా లేకపోతే మీకు ఎంత ఎందుకు సార్ ఎంత మీకు జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎంత ఏం లేదు అక్కడ చిన్నపిల్లల క్యాలిక్యులేషన్ అర్థమైందా అవునా కదా డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ అవన్నీ ఇచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అవునా గెటింగ్ మై పాయింట్ లేదా బేటా ఓకే ఇప్పుడు ఇంకోటి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం మనము ఫైండ్ ద అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఓకే నాకు క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఫైండ్ ద అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఎయిటీ టూ అంటే ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మొబైల్ దీన్ని ఇగో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు అనుకో వాడు ఇందాక క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇచ్చాడు చూడండి సమ్ యూనో వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ వాల్యూ వై వై ఫంక్షన్ ఇచ్చి ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చి డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు సో ఫర్ దాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ డిడ్ యూనో వీ హ్యావ్ యూజ్ ద ఫార్ములా అండ్ వీ హ్యావ్ యూనో క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇట్ ఐమ్ ఏ కరెక్ట్ am i correct idi yes, delta y beta idi delta y answer manaki f f i mean dy dy formula enti malli indaka cheppanu kada enti di f dash of x into delta x delta. f dash of x enti f dash of x enti cheppandi naaku what is f dash of x beta what is f dash of x idi 1 by x la kanipistundo leda d by dx of 1 by x enti minus 1 by x square kada avuna avuna beta సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అర్థం కావట్లేదు ఇది డి వై డి వై ఈజ్ కూడా వన్ బై ఎక్స్ కదా బేటా వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ కూడా అని చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు దాంతో కంపేర్ చేస్తే నాకు ఇలా రాయచ్చో లేదని చెప్పండి నాకు అవునా కదా ఎస్ ఇది వై డాష్ వై డాష్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వై డాష్ అవసరము ఎఫ్ డాష్ అంటే వై డాష్ కదా అవునా కదా మైనస్ వన్ బై ఎంత వచ్చిన దాకా ఎక్స్ ప్లస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చి ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఇచ్చాడు దీని ఏం చేయాలి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు ఎయిట్ ప్లస్ టెన్ స్క్వర్ అంటే హండ్రెడ్ అవునా కదా అవునా కదా బేటా సో ఇప్పుడు అది ఆన్సర్ ఏమవుతుంది నాకు టూ బై హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ఆన్సర్ ఎంత చెప్పండి నాకు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ టూ బై ఎంత పెట్టారు టెన్ థౌసండ్ పీపుల్ ఏం చేస్తే ఇది క్యాన్సిల్ చేసి మైనస్ టూ అని చెప్తారు ఆన్సర్ అది చాలా బ్లెండర్ అసలు అక్కడ చేయదు మీరు ఓకేనా డెల్టా వాల్యూ ఇచ్చాడు ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు సో దాట్ విఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ దాట్ నో ఇఫ్ ఐ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ హౌ హౌ షుడ్ ఐ డూ హీస్ ఆస్కింగ్ 
ల్యూకేట్ దిస్ ఇయర్ లెట్ లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే రూట్ ఎక్స్ అని అనుకుంటాం ఎందుకంటే రూట్ లాగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఏం చెప్పండి దెన్ అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ వాట్ ఎయిటీ టూ ఐమే కరెక్ట్ ఎయిటీ టూ ఒకళ్ళే మనకు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక ఫార్ములా తెలియదు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటిది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఫార్ములా అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ ఆ సార్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు మనకు చూడండి ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని ఈ విధంగా రాయాలంటే ఇట్లా చేస్తాను నేను ఎక్స్ ఏం అవ్వాలి ఎయిటీ వన్ అవ్వాలి కదా డెల్టా ఎక్స్ ఏం అవ్వాలి అవునా ఈ నేను అప్పుడు కలిపితే కదా నాకు ఎయిటీ వచ్చేది అవునా కదా అర్థమవుతుంది అండి ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎయిటీ వన్ అండ్ డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఏమో అవ్వాలి వన్ అవ్వాలి రెండింటిని యాడ్ చేసినాక నాకు ఎయిటీ వచ్చేది అవునా కదా అలా ఇప్పుడు చూడండి ఏం లేదు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఎఫ్ ఆఫ్ఎక్స్ ఏంటిది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి బేట నేను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోండి బేట ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటిది వన్ బై టూ రూట్ ఎక్స్ రూట్ ఎక్స్ డెరివే టూ వన్ బై టూ రూట్ ఎక్స్ జాగ్రత్త వన్ ఇచ్చాడు అవునా మేము డెల్టా ఎక్స్ మీద అలాగే రాయండి నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేదు ఓకే రూట్ ఎక్స్ ఏంటిది ఇప్పుడు రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ ఇంటూ వన్ సో నైన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇంటూ నైన్ ఓకే నైన్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిటీన సో వన్ బై ఎయిటీన్ అంటే ఎంత సార్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ వన్ సార్ అది ఎయిటీ వన్ ఎందుకు ఎయిటీ వన్ చెప్పు నాకు ఇక్కడ ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ ఇచ్చాడు కదా అవునా ఐమే కరెక్ట్ ఈ ఎయిటీ వన్ ని ఎక్స్ ఎయిటీ వన్ రాసి డెల్టా వచ్చిన ఓన్ రాస్తున్నాను అప్పుడు నాకు రెండు కలిపితే ఎయిటీ టూ వస్తుంది కదా ఎందుకని నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఓకే ఇక్కడ ఎయిటీన్ వస్తుందా ఎయిటీన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీన్ సో వన్ బై ఎయిటీన్ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైంటీ నైన్టీ అంటే నైన్టీ ఫైవ్ 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 సంథింగ్ ఓకే అంటే ఎంత నైన్ పాయింట్ నైన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఫైవ్ అంతే పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ సంథింగ్ ఓకే ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ సిక్స్ కూడా రాచ్చు అది నియర్ సిక్స్ కి నియర్ గా ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ సిక్స్ కూడా రాచ్చు ఓకేనా ఫైన్ గెట్ మై పాయింట్ ఇట్లాంటి వాల్యూ ఇస్తున్నప్పుడు ఇట్లాంటి వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా చేయాలి మనము ఎక్స్ వాల్యూ ఐటీ పీట్ ఎయిటీ వన్ డెల్టా ఎక్స్ వన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ వాట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ బెటర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫైన్ ద అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఇలా ఇచ్చాడు ఓకే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇట్లాంటి ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి డెలివరీ డిఫరెన్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాము ఇప్పుడు సార్ ఇది ఓకే సార్ ఫైన్ బాగానే ఉంది అబ్బా ఇప్పుడు ఇలా బాగానే ఉంది వన్ సెకండ్ పీపుల్ వన్ సెకండ్ చిల్డ్రన్ ఐ గివ్ అ క్వశ్చన్ ఇయర్ ఫైండ్ అవుట్ ద అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ let f of x be root x plus q root x let f of x be q root x okay children uh, how can we do this question guys what is the meaning of this now we go it let f of x if i take it as 3 root of x okay cube root of something is yeah given. cube root ah uh, some so let us take cube root of x so din ardham enti ippudu x to the power 1 by 3 ane kada yes sir x em avutundi cheppadu x em avutundi 64 delta x em avutundi 1 1 ah so formula cheppandi naaku approximation value formula of x plus plus delta x is equal to f of x f of x plus f dash x to delta x to delta x f of x ఏంటిది ఇక్కడ చెప్పాలి f of x to q root x q root x okay ah 
मन को क्वेश्चन क्वेश्चन इंक्रीज इन द दिन अर्ध में इंडी इंक्रीज ने शॉर्ट वेलर आसना इंक्रीज इन द साइड ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज फोर परसेंट अंडर उसका साइड लो फोर परसेंट तो इंक्रीमेंट इन दरमाट ओके देन फाइंड द देन फाइंड द अप्रॉक्सिमेट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर Area of the square into the x square. How na? How na kada? Chappala ba? Chappala. Meru matra dal class no matra dal pote me ko enthusiasm rado. You will not able to understand that. Meru class lo ki 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 keep responding towards the question. What happens is you will get that enthusiasm. Your mind always you know you know tells you that look at the screen, look at the screen, look at the screen. Me mind instinct chamta utar. Meru kaam ko dal lo ke yendo yendo pogot ko na tonte emo tadi emo tadi. You will not be understanding anything. So now look at it. Let us consider this as A, beta. I mean, it land upuri. Can find the new side also. Sorry. Find like a new side. Okay. Get it? My point. I didn't understand. The like sides of the square and area of the square. Yes, x square is a you know x square is what area of the square. A yeah, square. Ah, yeah, I'm the yeah, I'm the no area I'm denoting with A, beta. So whenever you get, you might have learned in differentiation. I mean, we learned. You know, a power of x, Gani. 
ए फोर एफ एक्सान इलांट पवर पवर उ मैं टेकिंग लाग आन बोथ सैडा लेगा कदा Two into two into everu log x one by x into everu delta x change in x. Anna, then d everu. But I kada ipuru log y unda ba. Okay, then derivative man just sanenu one by y into d y by d x. Yeah, d y by d x. Balga delta x ras. Delta y ras no matra. Delta y undi kabdi y delta y ras no. Ikara kuda dega da. ఇప్పుడు సార్ లాగ్ ఎక్స్ మనం డెల్టా వై ర్యామ్ డిఎక్స్ ర్యామ్ కదా రాస్తాము కానీ మనకి తెలియకూడదు అది డివైడ్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ ఏంటిది 1/x 1/x ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఏంటిది డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ ఉంది ఎక్స్ ఎక్స్ యాస్ ఉంది కానీ మనకి తెలియదు అది చాలా మంది ఏం అంటారు అంటే ఇప్పుడు డివైడ్ ఎక్స్ సార్ మనము డివైడ్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే సింపుల్ గా 1/x అని రాస్తాం కానీ ఈ స్టోరీ ఉంటది అన్నమాట అలా ఇప్పుడు నేను లాగ్ వై అని చెప్తే లాగ్ వై అని చెప్తే 1/y dy dx రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ కాదు కాబట్టి ఇది మిగిలిపోతుంది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి నాకు తెలియట్లేదు అది అవునా కదా ప్రతి ఫంక్షన్ కూడా బెటర్ అది ప్రతి ఫంక్షన్ కూడా అది అర్థమైందా yes sir ఓకే అర్థం అవుతుందా మీకు yes sir perfect సో ఇక్కడ ఏంది ఇప్పుడు డెల్టా a a 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ డెల్టా x x ఆ ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను వాడు పర్సంటేజ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ us to పర్సంటేజ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ us to find పర్సంటేజ్ అవునా కదా చూడండి ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ ఎ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ ద పర్సంటేజ్ హౌ మచ్ 4 పర్సంటేజ్ Find the approximate percentage in the increment of the area of the square. Now, what do we need to do? Approximate change. And the change, the end law, bro, the end, 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 వాడు ఏరియాలో కనుక్కోబట్టినాడు దీని అర్థం ఏంటి చెప్పండి నాకు చేంజ్ ఇన్ ఏరియా చేంజ్ ఇన్ అను పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా దీని అర్థం ఏంటిది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా చేంజ్ ఇన్ ఏరియా చేంజ్ ఇన్ ఏరియా అందుకని 100 వస్తుంది అక్కడ ఊరికే టైం పాస్ రాయట్లేదు ఓకేనా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా ఓకే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వాట్ సైడ్ అవునా x అని మనము x సైడ్ అంటే తీసుకోండి సైడ్ సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ సైడ్ అంటే ఏంటిది ఎంత అది ఫోర్ ఇచ్చాడు సో ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ఎయిట్ ఆన్సర్ పర్సంటేజ్ అప్రాక్సిమేట్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ఏరియా ఎంత ఎయిట్ పర్సెంట్ అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎంత కాన్సెప్ట్ హెడ్ అని ఉంది దాని వెనకాల అవునా కదా ఎంత మంచి కాన్సెప్ట్ చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ చాలా టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా నీట్ గా చేసుకోవచ్చు సార్ ఓకేనా అర్థమైందా మీరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు అర్థం అవుతుంది ఇంకా క్లియర్ గా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం మనము వాడేమిచ్చాడు ద డయామీటర్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ఎస్పియర్ ఈస్ మెజర్ టు బి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫాస్ట్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్ ఓకే ఇఫ్ అండ్ ఎరర్ ఆఫ్ నాట్ టు సెంటీమీటర్ ఈస్ made in it then find the approximate errors in volume and surface area of the sphere okay the diameter of the sphere is measured to be 40 cm the diameter of the sphere is 40 cm is said above in an error 0.02 cm is made in it then find the approximate error in a volume and surface area of the sphere okay diameter is said diameter is 40 is said so diameter is given in the 40 okay or else we put diameter d and x and the meter very simple in the condom delta x represent change డెల్టా ఎక్స్ ఏంటి చెప్పండి నాకు 
డెల్టా ఎక్స్ ఏంటిది డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఏంటిది చేంజ్ ఇన్ సంథింగ్ ఇన్ అన్ ఎర్రర్ అంటే ఎర్రరే కదా అంటే చేంజ్ అంటే ఒక ఎర్రర్ లాగా ఫైండ్ అవుట్ మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా అర్థమైందా మీకు చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్ బట్ అండ్ ప్రూఫ్ చేంజ్ అయితేనే కదా ఎర్రర్ వచ్చేది అవునా కదా అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు మనం డైలీ లైఫ్ లో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ సంథింగ్ విచ్ మీన్స్ వాట్ మనం ఎర్రర్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం ఏదో చేంజ్ అయితేనే కదా తప్పు జరిగేది అర్థమైందా హలో గైస్ కాబట్టి డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఏమో చెప్తాం జీరో పాయింట్ జీరో టూ అర్థమైందా హలో గైస్ అండర్స్టూడ్ అర్ నాట్ ఇప్పుడు మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఎర్రర్ అంటే డెల్టా ఎక్స్ లాగా కన్సిడర్ చేయండి ఓకే దాని ఎంత స్టోరీ ఏంటిది ఎర్రర్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము ఏదైనా చేంజ్ అయితేనే కదా చేంజ్ అంటే ఏంటిది డెల్టా ఎక్స్ కదా చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్ ఓకే వాడు వాల్యూమ్ అన్నాడు ఫైన్ ద వాల్యూమ్ ఎర్రర్ ఇన్ వాల్యూమ్ అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నాడు మన వాల్యూమ్ తెలుసు వినో దట్ వాల్యూమ్ ఏంటిది వినో దట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పీర్ ఏంటిది హలో డయామీటర్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు రేడియస్ ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు డయామీటర్ ఎక్స్ బెటా దెన్ రేడియస్ ఇస్ వాట్ రేడియస్ హాఫే కదా బెటా రేడియస్ ఎప్పుడు డయామీటర్ హాఫే కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ పై ఎక్స్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ రాయచ్చా రాయచ్చా లేదా చెప్పాలి అట్టకాట అక్కడ అక్కడ చెప్పాలి సారీ ఇక్కడ హోల్ క్యూబ్ ఇట ఓకేనా సో ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ బై ఎయిట్ అవునా అవునా ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ మీకు చెప్పాలి ఇక్కడ ఏమని చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఇది నాకు ఏంటిది ఇది వి అనమాట ఇఫ్ ఐ కెన్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ ఆస్ అ వి బెటా వాల్యూమ్ ఓకే మీరు ఓన్లీ ఇప్పుడు దాంట్లో డెల్టా వి ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దాట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ టూస్ ఓకే ఇక్కడ ఫైవ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అన్నాడు ఫైవ్ అనేది కాన్స్టెంట్ పక్కన తోసేస్తున్నాను దాన్ని డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది నాకు త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా బై త్రీ ఇంటూ టూ కదా అవునా కదా మీకు అర్థమవుతుందా లేదు చెప్పండి నాకు ఓకే ఓకే లేకపోతే మీరు ఒక పని చేయండి ఇక్కడ దీనికి క్యాలకులేట్ చేసేది ఫోర్ బై యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ యూ నీ హలో అంటే ట్వంటీ ఫోర్ కదా ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ కదా ఇదంతా కాన్స్టెంట్ అవునా ఫైవ్ బై సిక్స్ సారీ ఫైవ్ బై సిక్స్ రాయచ్చా నేను డిబిడెక్స్ డిబిడెక్స్ అవి ఏంటిది త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఇంటూ <laughs> ఇప్పుడు ఏం చేయాలబ్బా ఇక్కడ మనం క్యాలకులేట్ చేయడం ఏం లేదు వేరే మార్గం లేదు మనకు త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ ఇంటూ ఫార్టీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో టూ దీన్ని క్యాలకులేట్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి ఇంకా మనం చూడండి ఫార్టీ వన్స్ అసలు సిక్స్ వన్స్ త్రీ వన్స్ త్రీ టూస్ బెటా టూ వన్స్ టూ ట్వంటీస్ బెటా అవునా అట్లా క్యాలకులేట్ చేసుకోండి ఈజీగా కొంచెం నాకు ఇప్పుడు పై ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ బై హండ్రెడ్ యాచా ఇది క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అంటే ఆన్సర్ అయితే సిక్స్టీన్ పై ఇంత సింపుల్ చూడ చూడడానికి పెద్ద ఉంది క్యాలకులేషన్ కానీ సింపుల్ గా సింపుల్ చేసేటమ్మి దాన్ని ఓకేనా సిక్స్టీన్ పై చూడడానికి పెద్ద ఉందా లేదా క్యాలకులేషన్ సిక్స్టీన్ పై ఎంత మనము వాల్యూమ్ కనుకుంటున్నాం వాల్యూమ్ అంటే ఏంటిది క్యూబ్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ ఆర్ నాట్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే ఎందుకంటే వాల్యూమ్ కాబట్టి సెంటీమీటర్ 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 ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఇది వచ్చాడబ్బా ఓకే వాడు ఏమన్నాడు చేంజ్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఏరియా Change in surface area also can come into another. Volume, change in volume is how much? This much. Okay. Now, I will say surface area. Right? Surface area formula is 4 pi r square. Right? So, then S can go to surface area and S can go to 4 pi into r into the value x by 2 whole square. Right? X by 2 whole square. I will say that the value of the value is the value of the value. I will say that the value of 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 the
ఇప్పుడు డెల్టాస్ కంటే ముందు మనం క్యాలిక్ దీన్ని మోడిఫై చేద్దాం ఫస్ట్ ఎట్లా మోడిఫై చేస్తాను 4 పై ఇంటూ x స్క్వేర్ బై 4 4 క్యాన్సిల్ అంటే పోతా డెల్టా ఏమో అనుకుంటా x స్క్వేర్ పై పై ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది 2 పై ఎక్స్ రాయచ్చా అన కదా అంతే కదా ఇప్పుడు 2 ఎక్స్ కదా బేటా 2 ఎక్స్ పై 2 ఎక్స్ పై ఎక్స్ కదా అవునా కదా ఇంటూ ఒకటి మర్చిపోతున్నాం ఏంటిది అవునా కదా ఇప్పుడు ఫైవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా లేకపోతే మీకు ఇలా కన్ఫ్యూషన్ కాకుండా ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఇది కదా టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఎంత బేటా ఫార్టీ కదా డెల్టా ఎక్స్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఎంత వస్తుంది నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి ఇదా ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ బేటా బీ కేర్ఫుల్ ఇక్కడ మీరు డౌట్ అనుకున్నారు డెసిమల్ అనుకున్నారు ఇది ఇంటూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది అది వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అనా సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ ఫైవ్ యా ఎయిట్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇది ఏంటిది సర్ఫేస్ ఏరియా చేంజ్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇది చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఇక్కడ మనం వాల్యూమ్ అని రాసాము చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ రాయాలి యాక్చువల్లీ ఇదేంటి మనం క్యాలకులేట్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమే కదా డీవై అంటే ఇది డీవీ కదా బట్ మనం క్యాలకులేట్ చేసి డీవీ కదా క్యాలకులేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము డీవీ రాయాలి మనం వాల్యూమ్ రాసాము మనం ఏం చెప్పట్లేదు మరి మీరు డెల్టా ఎస్ కదా డెల్టా ఎస్ చూడండి ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఏంటిది స్క్వైర్ సెంటీమీటర్ వాల్యూమ్ ఏంటిది క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా ఇలా అనమాట ఇలా క్యాలకులేట్ చేయాలి అబ్బా అర్థమైందా మీకు అర్థమైందా క్వశ్చన్ ఈజీ ఏం లేదు అక్కడ మీరు వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గెటింగ్ మై పాయింట్ సో చెప్పండి అమ్మా సార్ ఎక్స్ బై టూ అంటే చెప్పండి టెల్ మీ టెల్ మీ సార్ క్రీస్ అమ్మి Yes, I can hear you. Tell me. Tell me. Sir, if x is 40, x is 40, why did we take 20 again? Where? Top. Sir, at the top, we wrote that x is equal to 40. Yes, yes. So, x by 2, we can take it as 20. Now, why are we taking it as x by 2 no, only? No, no, no. See here. Yes, yes. Look at this here. Radius is x by 2, beta. What I have done here, you could choose here. Here. పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా ఆర్ అంటే ఎక్స్ బై టూ ఓకేనా ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ చేసి దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాను ఎస్ అనేది నాకు ఎంత వచ్చింది పై ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా అర్థమైందా అర్థమవుతుందా హలో యూ యూ ఎక్స్ వాల్యూ టుక్ యూ టుక్ ఫార్టీ ఇయర్ యూ డింట్ చేంజ్ దాట్ ఐ టుక్ ఫార్టీ ఎక్స్ వాల్యూ యాజ్ మై పాయింట్ మీ డౌట్ ఏంటి అంటే సార్ వై యూఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎక్స్ బై టూ ఇయర్ 40 by 2 whole square. ఎందుకు రైట్ లేదు అని అంటున్నాను అవునా yes sir అవునా అప్పుడు రాస్తే నాకు ఒక లాజిక్ చూడండి ఇక్కడ s వాల్యూ ఏమ అవుతుంది 4 పై 40 by 2 20 whole square అవునా అంటే ఎంత 400 అంటే 400 into 4 into pi అంటే 1600 పై అవుతుంది 600 పై అవునా 600 అంటే నాకు కాన్స్టెంట్ నేను ఎక్కడ డిఫరెన్షియేట్ ఎక్కడ చేయడానికి వస్తుంది నాకు ఇప్పుడు దీంట్లో చేంజ్ అని ఎట్లా అనుకుంటావు నువ్వు ఏదో వేరియబుల్ ఉంటే కదా అనుకునే నువ్వు అవునా కదా అది మొత్తం కాన్స్టెంట్ కదా బేటా నేతి అది కాన్సెప్ట్ మారిపోతుంది యూ మేక్ షూర్ దట్ యూఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్ దెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ద యూఆర్ రైటింగ్ ఐ మీన్ యూఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ దేర్ ఓకే దట్స్ హౌ వీ పాయింట్ అవుట్ అప్రాక్సిమేట్ చేంజ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ సిలబస్ ఆఫ్ సిబిఎస్ఈ యాక్చువల్లీ మీకు సిబిఎస్ఈ వరకు ఉండదు ఇదంత సారీ ముందే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎస్ వాల్యూ ఎస్ ఓకే సార్ డెల్టా ఎస్ వాల్యూ రాదు అదే డెల్టా ఎస్ రాదు ఎస్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది మనకు మనం మనకి డెల్టా ఎస్ వాల్యూ కావాలి అదే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది 1600 పై వచ్చేసింది అవునా మనం దీంతో ఏం చేస్తాం నో దీంతో ఇది ఎస్ వాల్యూ బేటా ఎస్ వాల్యూ మనకు డెల్టా ఎస్ డెల్టా ఎస్ వాల్యూ కావాలి డెల్టా ఎస్ ఎట్లా చేస్తావ్ దీంతో చేంజ్ ఇన్ ఎస్ అంటే ఏం చేస్తావ్ జీరో అయిపోతది కాన్స్టెంట్ కదా అట చెప్పలేం కదా అర్థమైందా అది ఎస్ వాల్యూ అయిపోతుంది డెల్టా ఎస్ కావాలి కాబట్టి అట్లా ఓకే నెక్స్ట్ ila you, uh, this is how you can just uh, go through the questions of uh, you know approximation ardhamainda ila ardhamainda meku etla etla find out cheyali asalu etla calculate chestunnam endi katha anedi ardhamainda people understood or not now ipudu shall we go for the uh, tangent and normals one of the beautiful one of the important concept je point of view kuda yes sir ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాంజెంట్స్ అండ్ నార్మల్ అప్పుడు అసలు మీకు తెలియదు ఇప్పుడు అసలు నార్మల్ ఏంటిది టాంజెంట్ ఏంటిది ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అంటే నేను చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు అసలు టాంజెంట్ అం
ఒక పాయింట్ తీసుకున్నా ఒక ఆ పాయింట్ టచ్ చేసుకుంటే ఒక లైన్ గీస్తే అదే ట్యాన్ జెట్ అర్థమైందా ఎంత సింపుల్ చూడ ఆ పాయింట్ ని టచ్ అవ్వకుంటూ ఒక టా ఒక లైన్ గీస్తే అదే ట్యాన్ జెట్ సరే మరి ఈ పాయింట్ ఇక్కడ దగ్గర తీసుకొచ్చండి ఎక్కడన్నా తీసుకో ఇష్టం వచ్చిన తీసుకో పాయింట్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వేర్ లైక్ దిస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ పాయింట్ ఇయర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ అర్థమవుతుందా సో నేను అంతా మనకు అన్ని పాయింట్లు తీసుకొని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే బదులు ఒక పాయింట్ తీసుకొని ట్యాన్జన్ గీస్తున్నాను ఇప్పుడు నార్మల్ అంటే ఏంటి బెటర్ దీనికి పొప్పెంటిక్లో ఒక లైన్ గీస్తే నార్మల్ అర్థమైందా క్లియర్ ఇది ట్యాన్జెంట్ ఇంత ఐడియా వచ్చిందా మీకు ఇది నార్మల్ అర్థమైందా లేదు చెప్పండి అర్థమైందా హలో పీపుల్ ఇప్పుడు ఏంటి ట్యాన్జెంట్ అంటే ఏంటిది ఒక పాయింట్ ని ఒక కౌ మీద ఒక కౌ ఇట్ కుడ్ బి సర్కిల్ ఇట్ కుడ్ బి పారాబోలా ఇట్ కుడ్ బి ఎలిప్స్ ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ ఒక కౌ ని ఒక కౌ మీద ఒక పాయింట్ ని టచ్ చేసుకుంటూ ఒక లైన్ వెళ్తే అదే ట్యాన్జెంట్ దానికి పోపైడిక్ లో ఒక లైన్ గీస్తే నార్మల్ ఓకేనా అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను బట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్ ట్రై టు ఇప్పుడు మనకు కొన్ని కావాలి మనకు స్లోప్ ఆఫ్ ట్యాన్జెంట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి నాకు స్లోప్ ఆఫ్ ట్యాన్జెంట్ ఎట్ పాయింట్ ఎక్స్ వన్ కమ వై వన్ అంటే ఏంటిది దీని అర్థం ఏంటి చెప్పండి నాకు స్లోప్ ఆఫ్ ట్యాన్జెంట్ టు ఎక్ ఎట్ పాయింట్ కాల్డ్ ఎక్స్ వన్ కమ వై వన్ అంటే ఏంటిది అంటే డివై బై డిఎఫ్ ఎట్ ఎట్ వాట్ ఎక్స్ వన్ కమ వై వన్ దీని అర్థం ఏంటి దీని అర్థం ఏంటిది ఇట్లా రాస్తున్నా అంటే ఏమేమో రాస్తున్నాడు సార్ లైన్లు గీసి ఏదో రాస్తున్నాడు సార్ వంక వంకర్గా ఏం రాస్తున్నాడు సార్ మీరు అంతా ఇది అంటే ఏం లేదు బేటా ఇది స్లోప్ ఆఫ్ ట్యాన్జెంట్ అంటే ఏంటిది అంటే సార్ ట్యాన్జెంట్కి అసలు డీబీబీడిఎస్ కి ఏంటి దబ్బ మొదలబు దానికి అసలు ఏంటి తేడా అసలు దానికి ఏముంది అసలు దాని వెనకల స్టోరీ ఏంటిది అంటే బేటా స్లోప్ ఆఫ్ ట్యాన్జెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డివై బై డిఎక్స్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఎట్ పాయింట్ x1 comma y1 slope of tangent at end ante slope of tangent at end ante beta dy by dx dy by dx basically manamu ippudu derivative lo nerchukunnam kada differentiation ante endi di process of finding derivative derivative ante endi di dy by dx ante endi di slope of tangent at slope of tangent to this curve at this point a point endi di x1 comma y1 idi definition of the derivative definition of the derivative ha ah, but the slope of tangent ekkadana beta meer wherever you have wherever the question whatever the question you are solving with slope of tangent is nothing but just find the dy by dx and substitute cheyandi a point lo adi slope of tangent ha ah, sir ante enti mana question solve chesthe meeku ardham avutadi okay na slope of tangent sir idi baane undabba idi ippudu slope of normal enti di cheppandi naku ippudu nenu cheptunnanu chudandi idi mt ante enti di slope of tangent na slope of tangent 2 vachindi beta slope of normal em avvali appudu ఏమవ్వాలి మైనస్ వన్ బై టూ అవ్వాలి ఎట్లా సార్ ఎట్లా వచ్చింది అసలు బేటా ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఈ లైన్ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే స్లోప్ ఆఫ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దేర్ స్లోప్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ స్లోప్స్ ఇస్ గోయింగ్ బి వాట్ మైనస్ వన్ అవునా ఇప్పుడు నేను దీని స్లోప్ స్లోప్ ఆఫ్ ట్యాన్జెంట్ ఎం వన్ అనుకుంటే స్లోప్ ఇప్పుడు నాకు స్లోప్ ఆఫ్ ట్యాన్జెంట్ ఎం వన్ నాకు టూ ఉంది అబ్బా ఎం టూ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఎం టూ ఏమవుతుంది అవునా ఇదే కాన్సెప్ట్ దాన్ని ఇంకల ఎంటీ అంటే స్లో ఎంటీ అంటే ఎంటీ అంటే ఖాళీగా ఉంది కాదు ఎంటీ అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ట్యాన్జెంట్ అని అర్థం నేను షార్ట్ షార్ట్ భాషలో రాస్తున్నాను చిన్న భాషలో ఓకేనా ఎంఎన్ అంటే ఏంటిది స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ బై టూ అవుతుంది అవునా ఇది మీకు తెలియాలి ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా చెప్తున్నాను ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను స్లోప్ ఆఫ్ ది ట్యాన్జెంట్ అంటే డివై బై డిఎక్స్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ అని అర్థం ఇప్పుడు ఫైన్ బాగానే ఉంది సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇలా రాశారు కదా డెఫినేషన్ స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఏమవుతుంది చూడండి నాకు స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ ఏమవుతుంది సేమ్ మైనస్ అదే అవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ డి ఎట్ పాయింట్ ఎక్స్ వన్ కమ్మా వై వన్ దీని అర్థం దీని లైన్ ఎందుకు గీసిన లైన్ అంటే ఎట్ దాని వద్ద అని అర్థం అర్థమైందా ఓకే ఇప్పుడు ఇంకోటి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాన్జెంట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాన్జెంట్ అంటే ఒక లైనే కదా బేటా ట్యాన్జెంట్ అంటే ఒక లైన్ టు సమ్ కర్వే కదా అవునా కదా ఇప్పుడు నేను ఒక కౌ అన్నాను ఇది ఒక లైన్ అన్నాడు ఇది ట్యాన్జెంట్ అంటున్నాడు ఒక పాయింట్ అంటున్నాను ఇక్కడ ఓకే ఈ లైన్ ఇస్ దిస్ లైన్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ అ పాయింట్ అవి లైన్ పాస్ త్రూ అ పాయింట్ వాట్ ఇస్ ద ట్యాన్జెంట్ ఈక్వేషన్ బేటా వై మైనస్ వై వన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎం ఇన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ అవునా కదా ఇదే కదా ఫామ్లో నేర్చుకున్నాం
when a line passes through a point this is the equation of that line or not when a line passes through a point this is the equation of a line or not avuna kada ikkada m ante enti betta cheppandi naaku m ayindi cheppandi naaku mt 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 ante slope of the tangent ikkada okay na ee slope of the tangent eta find out chestam manamu oka curve ichittadu kada ee curve something edo istadu abba y square is equal 4x so itla edo curve istadu then dy by dx find out chesi ee point annu substitute chesthe neeku vachedi slope avuna నేను చెప్తాను అది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి మీకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా సిమిలర్లీ సిమిలర్లీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఏంటి చెప్పండి నాకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ కూడా సేమ్ ఏమి లేదు ఏం లేదు యాజ్ దిట్ ఈస్గా వై మైనస్ వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటిది చెప్పాలి ఏంటిది అబ్బా మైనస్ వన్ బై వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఎం టీ చేస్తేనే నీకు వచ్చేది ఏంటిది మైనస్ వన్ బై ఎంటీ ఇక్కడ ఎంటీ కదా దాన్ని మైనస్ వన్ బై ఎంటీ చేయాలి చాలు ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు ఎం వన్ ఎం టూ అంటే బేటా నీకు ఎం వన్ తెలుసు బేటా ఎం టూ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ బై ఎం అనే కదా అట్లా ఓకే ఇప్పుడు మనకు డిరావ్లు చేసేంత ప్రూవ్ టైం లేదు కానీ డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే నీకు అర్థమైపోతుంది ఓకే టాంజెంట్ టాంజెంట్ అంటే ఏంటిది నార్మల్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి ఓకేనా అర్థమైందా టాంజెంట్ ఏంటిది బేటా టాంజెంట్ అంటే ఒక లైన్ గీయాలి ఏంటి ఒక కరువుకి ఒక పాయింట్ టచ్ నార్మల్ ఏంటిది దానికి పర్పెండిక్యులర్ గీస్తే నార్మల్ వెరీ సింపుల్ అది అంత ఐడియా ఉంటే చాలు మీకు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకు లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫామ్లో ఉంది లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫామ్లా లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫామ్లా ఎట్ ఇదనమాట లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫామ్ లో ఇదనమాట ఇక్కడ ఎం ఏంటి చెప్పండి నాకు డివై బై డిఎక్స్ ఎట్ ఎక్స్ వన్ కమ్మ వై వన్ ఫామ్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు అతి ఇంకా ఓకే ఇది లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ నార్మల్ కూడా నేర్చుకోవాలి కదా మనము అవునా కదా లెంత్ ఆఫ్ నార్మల్ ఏమవుతుందండి బేటా ఈజ్ వై వన్ వన్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ సబ్ టాంజెంట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది లెంత్ ఆఫ్ ఇవన్నీ మీకు అవసరం లేదు జేఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ కానీ మీకు ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంత డీప్లో అడగడు అనుకుంటున్నాను నేను బేసిక్గా ఇంత అడగడు కూడా జస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ నార్మల్గా అడుగుతాడు వై వన్ బై ఎం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ లెంత్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ is modulus of y1 m ikkada y1 by m unte y1 m anna meda ikkada kuda y1 into 1 plus m square ikkada y1 m square root of 1 plus m square divided by m okay ha ippudu ippudu mana orthogonal curves ani cheppavu ga indaga nu ippudu two curves if two curves touch each other each other at point p if theta is equal to 0 degrees theta 0 unnapude em avutundante slopes equal aipothe okay ide concept okala if two curves cut each other orthogonally అంటే రెండు కౌస్ టచ్ ఈచ్ అదర్ కట్ ఈచ్ అదర్ ఆర్థోగోనల్లి ఎట్ పాయింట్ పి ఎప్పుడు ఇఫ్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే అండ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు దీన్ని బట్టి అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఏంటిది ఎం వన్ ఎం టూ కాదు బట్ ఇక్కడ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం టూ బట్ ఈ స్ట్రేట్ లైన్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఇక్కడ చూడండి టూ కౌస్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అన్నప్పుడు వాటి స్లోప్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి బట్ట అర్థమైందా Two cows touch each other. Two cows slopes touch right. each other. Two cows touch each other. Slopes would be equal. Right. When theta is equal to zero. If theta is equal to zero, theta is zero, slopes would be equal. When orthogonal touch each other, theta is 90. The product of their slopes would be minus one. Under good pet. 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 He'll ask you to find out angle. After formula, I'll tell you. Can't eat a formula. M2 minus M1 divided by 1 plus M1 M2. Sir, here is M2 minus M1. I'm going to say M1 minus M2. ఏమైనా రాసుకోబెట్టా మోడులర్స్ అంటే ఏంటిది ఎవరిని రాసినా ఫరక్ పడదు అక్కడ ఓకేనా 
అర్థమైంద ఇదే ఆన్సర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మనం కొన్ని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం ఎప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం లేదు జస్ట్ రివైజ్ ఇట్ అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ జస్ట్ ఫినిష్ ఇట్ అప్ టుమారో ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే కానీ ఈ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టాన్జెంట్ ఏంటిది ఈ క్వశ్చన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఏంటిది లెంత్ ఆఫ్ టాన్జెంట్ ఏంటిది లెంత్ ఆఫ్ నార్మల్ ఏంటిది లెంత్ ఆఫ్ సబ్ టాన్జెంట్ ఏంటిది లెంత్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ ఏంటిది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ ఏంటిది యూనో వెన్ టూ కర్వ్స్ యూనో కట్ ఈచ్ అవుతారు ఆర్తో కొనాలి అప్పుడు టీటా వాల్యూ నైంటీ అవుతుంది దాని కండిషన్ ఏంటిది అప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ లుక్స్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ వెన్ టూ యూనో కర్వ్స్ జస్ట్ యూనో టచ్ ఈచ్ అదర్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అన్నప్పుడు స్లోప్ ఈక్వల్ రెండు టచ్ అయితే స్లోప్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పాడు రెండు కర్వ్స్ కట్ ఈచ్ అదర్ అంటే కట్ అవుతుంది కట్ అవడం మీరు టచ్ అవడం మీరు అర్థమైందా హలో టచ్ ఈచ్ అదర్ అంటే స్లోప్స్ బి ఈక్వల్ కట్ అవడం అంటే కటింగ్ ఆర్తో కొనాలి అప్పుడు టీటా నైంటీ అయి product of this flow should be equal to minus 1 yes, so we'll be solving couple of questions in the next class beta so please come with revision revise chesko randi ee roju meer takata takata formulas ela cheppevaru please no volume of sphere entity volume of cone entity anni takata takata cheppevo ala cheppali next class lo kuda neeti you also getting my point neeti yes neeti i understand you know for you it might be kind of, you know, kind of inconvenience why because it is a state board syllabus and we are going not in a je way we are going in a uh what you call uh you know board way actually ip board way but i'm sure neeti i'm sure neeti this concept definitely will be helping you to solve je problems your concept applications of derivatives you will be getting this concept in class 12 neeti as a 12th standard student you will be getting this concept in class 12 getting my point there you know nen cheppedanta nik appudu just it will be a kind of you know free flow to you it's a kind of cake walk to you in class 12 getting my point neeti yes sir i'm sure it will be very helpful to you the formulas which i have given to you anni chaala helpful avute meeku okay na questions solve indu make sure that you are joining in the next class as well neeti edo edo sari edo cheptunna na game ardham gaata ma syllabus ga din endu join avala anukunte waste endukante ee roju cheppina like you listen you just you know uh, listen today's class right you had a uh you had you know you have the, you know a joint today's class so you must join for the next class as well why because you know we learned concept in class in this class and we are going to apply this concept in the next class which means you must join to that class getting my point so that only there will be meaning getting my point everyone devanchika varun ritvik everyone join avali in the next class okay thank you goodbye yes sir thank you thank you sir